Na verdade aqui é só esse parque que não tinha água, só que ele vem de lá de frente da Igreja Assembleia de Deus. Tá em jogo aí é os 4,500. 4,500. Não apareceu? Não. Todo dia ele dá um prazo. Ele quem? Bota Nil. Todo dia ele dá um prazo e... Tá cá já descendo. E nunca compareceu com esse assim, da caixa tá. Nós demos aí o pontapé inicial ontem e vamos botar para concluir daqui até o meio-dia. Nós queremos concluir a escavação aqui, que é para dar continuidade aqui no encanamento. A água já está esperando. A água está esperando. É um sonho dos moradores aqui? Com certeza. Essa comunidade ela tem 25 anos de existência, só que aqui no povoado ela passou a residir aqui a partir de 2002. E aí, só que a gente ganhou o poço artesiano com encanamento, né, com distribuição de água lá dentro do povoado, mas esse bairro aqui ele é mais novo. Depois que a gente é, começou a construir dali do campo para cá, foi que a gente fez um sacrifício aí com uns caninhos de 20 milímetros a gente trouxe água de lá para cá, mas não é o suficiente para abastecer aqui as famílias, né? Então, é, com esse verãozão aí, não sei qual é o problema, que ainda enfraqueceu mais, a água não está vindo, passava de três dias sem vir. Nós resolvemos então reunir e comprar os canos, né? Para poder resolver esse problema da água aqui, né? Comprar os canos? Infelizmente, a gente recadou o dinheiro, né? E houve um vacilo aí da pessoa que recardou esse dinheiro. Não sei como é, o Atanildo se interessou de pegar esse dinheiro para fazer essa compra dos canos. Né? E esse rapaz também aceitou passar o dinheiro para a mão dele. E até hoje nós estamos esperando por esse cano. Se não fosse o, o prefeito, mas o Gilvan Moreno, presidente da Câmara, ter é, se interessado de doar esses canos para nós, nós estávamos aí na mesma. O senhor, o senhor sabe quem é essa outra pessoa que teria passado esse dinheiro para ele? É, o um rapaz daqui mesmo. É, daqui mesmo. É, é. é daqui mesmo. Aí ele falou que conversou com a Tanildo e a Tanildo disse que comprava esses canos mais baratos e uns canos bons, de qualidade, né? Porque a gente já tinha feito uma pesquisa de preço no depósito aqui, em São Mateus, e já estava restando só a gente concluir a arrecadação do dinheiro para fechar com a palestra. Olha, de, no máximo de 8 a 10 dias. A gente entrega os canos, mas houve aí esse vacilo, não sei como. Se já parece se interessou de passar o dinheiro lá para o Atanil, e o Atanil de receber. E já estamos aí com uns 60 dias aí nesse fuso aí esperando. Há 60 dias vocês entregaram o dinheiro? É, o, o, rapaz, o rapaz lá entregou, os 4.500 para ele. 4.500? É. O Atanil, inclusive eu liguei para ele aí um dia e perguntei qual era o valor que ele teria recebido do, do menino aí, do Sebastião. Ele confirmou. Confirmou que recebeu 4.500. E até agora? E agora nada que fez o pedido no, aí num depósito e disse que estava demorando muito. E aí a gente reuniu aqui e começamos a pressionar tanto o rapaz aqui como ele lá, porque aqui o povo aqui que contribuiu quer uma resposta. E acontece que não chegou no prazo. Ele deu mais um prazo. Perderam a esperança? Não, porque a gente vai lutar até receber o... Agora vocês, que... <risos> vocês não querem mais o cano? Não. Agora nós já temos o cano aqui, a gente já está querendo o dinheiro de volta. Né? Inclusive ainda ontem eu falei com ele, ele ligou para mim, aí eu depois eu retornei a ligação para ele e disse para ele, para nós já temos aqui os canos, os canos vão dar para nós chegar onde nós queremos levar a água. Foi. Ele disse, agora a gente não vai mais querer esse cano porque a gente vai querer o dinheiro de volta. Porque nós já temos cano, nós não vamos fazer o que com esses canos. E ele disse que já, já tinha feito um outro pedido numa outro, num, num outro depósito, porque esse lá estava demorando muito. 
E aí até agora nenhum, nem no primeiro e nem no segundo. Estamos aí. Vocês querem dinheiro agora? Queremos o dinheiro de volta, com certeza. Porque é claro que a gente não vai perder esse dinheiro, né? É uma contribuição de R$ 343,00 de cada contribuinte, né? Cada morador. E aí tudo junto, né? Já dá para alguma coisa, mesmo a gente já tendo os canos aqui, se a gente já tivesse o dinheiro em mão, a gente falou com ele logo assim que os canos chegou. A gente já teria pago mais umas horas da, da máquina ali, que fez três horas para nós ali que o João mandou fazer, que adiantou muito. Senão nós, isso aqui já estava pronto, que a gente já tinha pago, a máquina já tinha feito, já tinha cobrido os canos. Pois é. Então as palavras de agradecimento nesse momento é para o prefeito Gilvão, não é isso? É. O Gilvan Moreno, ele primeiro chegou aqui Disse que eles ficaram sabendo da situação da gente aqui E aí ele disse que os canos chegariam nesse mesmo dia chegou, E os canos chegou Chegou, chegou. Já cumpriu a palavra, cumpriu a palavra E então. a galera aqui é trabalhando na festa, fogueira acendida É, no grau. aqui é trabalhando, aqui é escorrendo suor aqui no cabo do enxadão aqui Mas a carne tá assando ali também E o churrasco aí E assim nós não vamos... Parar não, enquanto nós não concluir aqui, rapaz, ele tá levando na brincadeira, porque sempre ele disse que não, que ele tem um nome a honrar e a zelar, é que a gente até disse para ele que num, num terceiro prazo que ele já tinha dado aí, mas esse negócio não funcionar, a gente vai correr atrás do nosso direito aí. Ele disse que não, que ele não queria que o nome dele saísse nesse... É, dessa forma, né, porque ele tem esse nome a zelar, ele é um cidadão de bem e tudo, mas só que ele não tá honrando. Né? Ele não honrou a palavra dele, porque prazo não tem mais nem conta de prazo que ele... Ou seja, 60 dias e até agora nada. 60 dias por aí, assim, que o dinheiro já está na mão dele e até agora... Um dia, o prefeito mandou o cano, quantos dias? Rapaz, hoje o João veio aqui numa quinta-feira, aí a gente ficou de dar uma resposta para ele, quando aguardando. foi... É, aguardando, mas foi... É... foi... é com três dias, ele veio de novo, perguntou se a gente já tinha decidido. E a gente já tinha combinado e decidimos, né? Então é para nós que é assim. Isso é para pôr os canos chegam hoje. Quando foi de tarde, chegou aí. Sem cano. Sem barra de cano de 6 metros. Olha, meus amigos, estamos na Vila Nova. Aqui é uma dose. Com essa bebida aqui? Conhaque. A galera aqui é na carne assada. E no conhaque. Olha aí. E aqui é litro secando e litro cheio chegando. E a pancada da galera aqui é só uma. Trabalho, trabalho, trabalho aqui na Vila Nova, próximo à Laje do Curral, zona rural de São Mateus. E aqui o trabalho, falar nisso, olha aqui, Rodrigo. A galera está trabalhando porque é a realização de um sonho que está bem próximo de ser realizado por parte dos moradores aqui dessa comunidade na zona rural. Segundo os moradores, é, esse sonho já está sendo concretizado graças ao né, apoio do vereador Gilvão Moreno e também do prefeito Ivo na doação de canos que era tão sonhado para a distribuição de água de rede aqui dessa comunidade. Minha querida, segura bem aqui essa, essa dose aqui. A senhora toma? toma? Toma aí. Rapaz, aqui é tanto quem olha quanto também... Segura rapidinho, já, já, eu pego de novo aí. Tanto para quem olha, tanto para quem trabalha e a galera vai rochando mesmo. Mas só rir por aqui, segundo os moradores, é uma forma de se distrair por conta de um pesadelo que eles viveram há poucos dias atrás. Exatamente não tão assim há poucos dias, há exatamente 60 dias. Segundo eles, houve uma arrecadação para a compra desses canos que dava em torno de 4 mil, 4 mil e mas que um cidadão da comunidade houve um comprometimento na compra desses canos e entregou para uma outra pessoa que é identificado como líder político na cidade de São Mateus e esse dinheiro esse dinheiro sumiu os moradores agora com essa esperança que perderam tanto dos canos quanto agora do dinheiro não tiveram para quem recorrer foi ao prefeito Ivo e também ao, ao vereador Gilvan e eles ganharam os canos já estão terminando o serviço conforme você vê nas imagens mas o que está pegando mesmo aqui para os moradores é a revolta, porque já expirou o prazo de 60 dias, foram três oportunidades dadas por esse líder político, e nem os cano e nem o dinheiro. Os moradores aqui estão chateados pra caramba com essa situação, 
E olha só o que eles têm a dizer sobre essa situação. Olha só. Nós fizemos uma arrecadação, certo? Primeiro fizemos umas três reuniões, entre eles lá e algumas pessoas daqui mesmo. E fizemos uma arrecadação lá, entre 345 para cada um, certo? O valor que tinha, que era que foi arrecadado, foi 4.500. Vocês juntaram 4.500? Conseguimos 4.500. E entregaram para quem? Eu entreguei para o Atenildo. Você, pessoalmente? Eu, pessoalmente, eu e outra pessoa que foi mais em eu. Em espécie? Em espécie. Quando foi isso? Rapaz, foi no dia 31 de, de outubro. E aí eu dei um atraso nas entregas, aí o pessoal começaram a dar pressão, eu peguei chamo, chamei ele, eu falei pra ele que eu não tava mais aguentando a pressão e que nós temos que dar um jeito desses canos aparecer. Música